करते हैं अब प्रश्नावली चार पॉइंट ए के क्वेश्चन नंबर एक के सेवन पार्ट को प्रश्न ये है x प्लस टू की होल पावर क्यूब इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वेर माइनस वन अभी तक के प्रश्नों में सिर्फ जो पावर आई थी वो टू आई थी लेकिन अब x प्लस टू की पावर क्यूब है हम इस तीन को क्यूब बोलते हैं इस घात तीन को हम एक क्यूब बोलते हैं यहां पर हमें a प्लस बी की होल पावर क्यूब का फॉर्मूला लगाना होगा इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर पहले के प्रश्नों की तरह ही हम इस प्रश्न में भी इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं ए प्लस बी का होल पावर क्यूब का फॉर्मूला हम इसमें लगाते हैं ए की वैल्यू मानी है हमने एक्स और इसकी पावर बनती है तीन एक बात और जो मैं आपको बता दूं मैं यहां पे पावर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं पावर और घात का मतलब एक ही होता है एक्स की पावर है तीन और यहां बी का मान है टू तो यहां हम बी की जगह टू लगाते हैं और उसकी पावर तीन रखते हैं थ्री ए स्क्वायर बी में हम थ्री लिखते हैं और ए की जगह एक्स लिखते हैं बी की जगह हम टू लगाते हैं इसी प्रकार हम थ्री ए बी स्क्वायर में ए बी की वैल्यू पुट करते हैं थ्री ए की वैल्यू है एक्स बी की वैल्यू है टू हमने x प्लस टू की होल पावर क्यूब को तो हल कर लिया अब करते हैं हम इसको हल इक्वल टू एक्स को पहले हम एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद माइनस वन से टू एक्स को एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करने पर आता है टू एक्स की पावर तीन मैं आपको बता दूं कि यहां पर x की पावर तीन कैसे आई यहां पर x की पावर हमें कुछ भी नजर नहीं आ रही जब किसी भी x या वाई या किसी भी चर के ऊपर कोई पावर नहीं होती है तो उसकी पावर एक होती है यहां पर पावर है एक और x स्क्वायर के बराबर में यहां हमें कोई भी नंबर नजर नहीं आ रहा तो यहां पर भी होता है वन टू को वन से मल्टीप्लाई करके हमने यहां टू लिख दिया और जब हमने एक्स वन को एक्स टू से मल्टीप्लाई किया तो आया यहां पे एक्स की पावर तीन जब भी हम किन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर जुड़ जाती है जब हम एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर हमेशा जुड़ जाएगी वन प्लस में टू इक्वल में थ्री आइए इस प्रश्न को हम और उदाहरणों की मदद से समझते हैं मान लीजिए x की पावर थ्री इंटू वाई की पावर टू है हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम क्योंकि यहां पर x है और यहां पर y है दोनों के चर का समान होना भी बेहद जरूरी है तब ही हम उन दोनों की घातों को जोड़ सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा x की थ्री y की पावर टू लेकिन अगर हमारे पास कोई नंबर है x की पावर फाइव y की पावर टू इंटू वाई की पावर थ्री यहां पर भी y है और यहां पर भी y है तो इन दोनों की पावर को जोड़कर हम यहां लिख देंगे और x5 को हम ऐसे ही लिख देंगे चलिए ये तो था ऐसा उदाहरण अब आगे बात करते हैं और उदाहरणों की मान लीजिए इसकी जगह हमारे पास है x की पावर 2। हम इस x को इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस y को इस y के साथ 
एक्स फाइव को जब हम एक्स टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास एक्स की पावर सात इसी प्रकार जब हम y की 2 को y की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास y की पावर 5। ये हमारा आंसर है आइए अब हम फिर से अपने प्रश्न पर आते हैं 2x को x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करने पर आया 2x की 3। जब हम 2x को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2x। अब हम इस इक्वेशन को हल करते हैं x को जब हम तीन बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है x की पावर तीन जब हम दो को तीन बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है आठ अब हम इसको हल करते हैं इसको हल करने के लिए हम रफ कॉलम में इसको लिख लेते हैं इसको क्या करना है तीन को अगर हम x2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है तीन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई टू जब तीन एक्स स्क्वायर को हम टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है सिक्स एक्स स्क्वायर इसको हम अब यहां लिखते हैं सिक्स एक्स स्क्वायर इसको भी हम एक रफ कॉलम में लिखकर सॉल्व करते हैं तीन को जब x से मल्टीप्लाई करते हैं तो तीन x आता है दो को जब दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो चार आता है एक बात और मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा तीन x तीन और x और दो के बीच में हमें यहां कोई साइन नजर नहीं आ रहा जब भी किन्हीं दो या तीन या कितनी भी संख्याओं के बीच में कोई साइन नहीं होता तो हमेशा उन नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है चाहे हम उस मल्टीप्लाई के साइन को शो करें या नहीं तीन एक्स को जब हम चार से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है ट्वेल्व एक्स हमने इसे सॉल्व आउट करके यहां लिख दिया अब हम अपने प्रश्न पर दोबारा से आते हैं ट्वेल्व एक्स इक्वल टू एक्स थ्री माइनस टू एक्स अब हम करते हैं x की पावर क्यूब प्लस एट प्लस सिक्स एक्स स्क्वेर प्लस ट्वेल्व एक्स टू एक्स क्यूब इधर आकर माइनस के साइन वाला हो जाएगा और माइनस टू एक्स इधर आकर प्लस का टू एक्स हो जाएगा अब हम x की थ्री को x की थ्री के साथ ही हल करेंगे इसलिए हम इन दो नंबर्स को साथ लिखते हैं एक बात और जो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा आप सोच रहे होंगे कि माइनस टू एक्स थ्री को मैंने यहां तो लिख लिया लेकिन इसका साइन मैंने क्यों चेंज नहीं किया मैं आपको बता दूं कि माइनस टू एक्स थ्री को मैंने इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में ही रखा है माइनस टू एक्स थ्री को मैं राइट हैंड साइड में नहीं ले गया इसलिए इसका साइन नहीं बदला अब एक्स की टू को हम एक्स की टू के साथ ही हल करेंगे लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स की टू अकेला है इसके साथ कोई नंबर है ही नहीं इसलिए हम इसको ऐसे ही लिखेंगे अब ट्वेल्व एक्स एक्स को हम x के साथ ही हल करेंगे इसलिए इसको हम एक साथ लिखते हैं अब यहां आठ शेष रह जाता है इसलिए आठ को हम ऐसे ही लिखते हैं अब इस इक्वेशन में हम इन दोनों को एक साथ हल करेंगे इसको हम ऐसे ही लिखेंगे इन दोनों को हम एक साथ हल करेंगे प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए हम इन दो नंबर्स को माइनस करते हैं जब हम 2x में से 2x3 में से x3 घटाते हैं तो हमारे पास आता है x3। x3 और 2x3 में 2x3 एक बड़ा नंबर है जो जिसका साइन माइनस का साइन है इसलिए हम यहां माइनस का साइन लगाते हैं सिक्स एक्स को हम ऐसे ही लिखते हैं 
यहां पे प्लस 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 होता है इसलिए हम इन दोनों को प्लस करते हैं 14x प्लस एट को हम ऐसे ही लिखते हैं अब ये आप यहां देख सकते हैं कि इस समीकरण की सबसे बड़ी घात x की पावर तीन है अर्थात इस समीकरण की घात है तीन यह समीकरण एक त्रिघात समीकरण है ना कि द्विघात समीकरण अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है